Hello my good people. Hakuna kitu huwa inauma kama kusikia ati mtu alitoka tu Kenya, akakuja Saudi Arabia ama akaenda tu any Gulf countries kutafutia watoto, kubadilisha familia yake ama kutafuta tu pesa. Akiwa na mawazo la kuwa ati atamaliza contract yake na atakuwa na mahesabu kadha wa kadha. Alafu uhuru fasade unasikia ati huyo mtu huyo aidha huyo msichana ama huyo mama amepatwa na shida fulani sijui o nini ha, ha, hawezi rudi anarudi akiwa kwa casket sijui o nini amegojeka na sijui o nini ati ametoweka hapatikani familia nyingi huwa zinalia sana watu wakikuja gaf ile furaha yenye walikuwa nayo huwa sana sana inabadilika kukua kilio in this case kuna huyu msichana mwenye anajiita zawadi anaitwa zawadi huyu msichana kulingana na familia yake wanasema aliweza kukuja Saudi Arabia 2021 mwezi wa sita. na wakati alifika kama kawaida unajua hawa watu vyenye huwa wanafanya wanakupeanga simu na siku za kwanza wanakuanga wazuri sana na kama kawaida alipiga alipewa simu na akapiga simu nyumbani na akasema amefika na akapeana namba ya ya busu wake na ikawa details zake zime, zilikuwa zimeachiwa familia yake huyu msichana wakati alimaliza ali, alika aliweza kukaa bila hata kutuma pesa nyumbani hana mawasiliano pisimu yenye alikuwa akitumia ikawa hata haifiki hai, ikipigwa haionekani haipatikani na familia wali take a step ya kupigia mwajiri wake wakati wa mwajiri wake alipi, an, alikuwa anapigiwa simu alikuwa akimpea huyu msichana chakula anamweka kwa meza msichana anakaa kama vyenye unaona Msichana anakaa chini, anampatia simu, anaweka loudspeaker, alafu anamshukua video, akiongea. Yaani ukiona hivi kuna ni lazima iwe kuna ile kitu yenye walikuwa wakishuku. Kulingana na familia yake, huyo msichana hata si kulingana na familia yake, kulingana na wakati alifika Saudi Arabia, alifika mwezi wa sita, 2021. So contract yake ilikuwa iishe exactly mwezi wa sita, 2023. But familia yake ilimgoja hakuweza kufika. Hakuweza kufika. Kupigia mwajiri wake simu, mwajiri wake alikuwa tu akifanya hivi vyenye unaona anafanya. Na mwezi wa tisa ndio familia yake iliweza sasa ku, ilikuwa ilianza kukua na tashwishwi ikaanza kutafuta huyu msichana. Where about? Kupigia mwajiri wake simu, kumuandikia message, kumwambia tunataka tuongee na, na na mwenye umeandika your house help. Huyu mwajiri wake wakati familia ilikuwa na tashwishwi ikawa inataka kujua mambo na, na msichana wao sababu huyu msichana alikuwa ame, ha, hapatikani hajafika nyumbani contract yake imeshaisha waliweza kupigia kuandikia mwajiri wake sasa ni muarabu message wakimwambia tunataka tuongee na mwenye umeandika house help yako na wakati aliona hivyo aliweza ku kosa kujibu na haa kuongea na tangu wakati huo huyu msichana hapatikani hawa watu wakipigiwa simu hawashughuliki agent mwenye aliweza agent yenye iliweza kumpeleka hawaongei hai, 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 hawashiki hawa simu hawa hii familia imehangaika imeenda hata imeandikia ebase ya Kenya barua na hakuna vyenye huyu msichana anapatikana Ame, wamejaribu kutrace huyu msichana wamekosekana tumeweza kushukua hii hatua ya kuleta hizi hizi photos zake na kuleta hii ujube kwa hizi social media zetu at least maybe kuna mwenye ako pale anaweza saidia huyu msichana at least aokolewe mahali yako apatikane ikiwa ako kwa ile nyumba amefanyiwa kama akuwa slave ajulikane kwenye ako. This is very painful. Kabla sijawekea 
that audio ya all her details ningependa tafadhali niwape this advice na maybe we mwenye uko pale itakusaidia we mwenye unataka ukuje gaf itaweza kukusaidia ama hata wewe mwenye uko gaf na maybe unataka unatamani uende mahali kwingine his he advice it might help you hii ni wakati wenye tunafaa kuamsha akili wakati umepelekwa kwa nyumba unakuanga na three first months zenye zinaitangwa za probation what is probation probation ni wakati wenye wewe mwenyewe ukae kwa hiyo nyumba na mwajiri wako mwenye amekuandika akae na wewe hizi miezi tatu muamue kama mtawezana ama utaweza kukaa kwa hiyo nyumba ama mwajiri wako atakaa na wewe hizi miezi tatu uko na uwezo wa kusema i will not be able to work in this house mwajiri wako ako na uwezo wa kusema sitaki huyu mwajiri wa mwajiri wa wangu what does this mean guys wakati umeenda kwa nyumba uende uone hawa watu siku za mwanzo hawakupei simu uongee na familia yako nyumbani ama wamekataa utumie simu hata yako ujue hiyo it is a red flag hiyo ni red flag uko na uwezo wa kukataa kufanya kazi mahali popote ikiwa hawakupei access to your phone ikiwa hawakupei nafasi ya kutumia simu uko na uwezo wa kusema sifanyi kazi wakikuuliza ni kwa nini sema mimi siwezi fanya kazi mahali siwezi tumia simu na mahali siwezi pata na uh, mawasiliano na familia yangu niko na familia niko na watoto wenye wananihitaji niko na familia niko na watoto wenye wanahitaji niwasiliane na wao so sitaweza kufanya kazi kwa hii nyumba tuache kukua ati tukikuja gaf ni kama tumekuwa slaves you have your own lights from now henceforth guys know this you have your own lights make use of your contract paper that you are given soma hiyo karatasi vizuri sana you have right to be to use your to use a phone you have right to talk to your family back home hiyo contract yako ni lazima iwe imeandikwa so alafu kuna kitu ingine naweza advice nini guys hii video ya huyo msichana ni kama huyu mwajiri alishukua ali, ali hivi na akatumia mkenya mwingine ama hata akatumia agent. Maagenti wetu saa hii sijui wamekuwa mashetani, sijui wamekuwa nini sababu hakuna vile wanasaidia wa Kenya. Na wao wenyewe ndio wako na ile wana play a very big role ya kuweza kue, kuweka mioto hawa waajiri waweze kututesa na kutufanyia mambo baya sababu unaweza pata mwa, agent mwenyewe mwe dia naambia mwajiri mwajiri wako asikupe simu na asikuruhusu uongee na familia yako so agents must, must style up Alafu tena ikiwa wewe ni mkenya na ushawahi kuwa na urafiki na, na madam wako ama madam mwingine wa hiyo familia aanze kukuuliza mambo na mwe, na mwajiri wake na, na mfanyikazi wake na ni mkenya mwenzako tuache kuwa tukisetiana guys penda mwenzako hata ikiwa saumujui ni mkenya mwenzako let us try to rescue our fellow kenyans sababu watu wengi sana wanapotelea sana sana huku Saudi Arabia otherwise guys that is all what i would like to say listen to this audio ya details a to z ya huyu msichana in case kuna mwenye anaweza kuwa anaweza saidia tafadhali guys share this video to reach those people who can be able to help this lady to be found jina la huyo msichana nilikuwa mbiambiwa ni anaitwa Zawadi Kenga Gumbao na aliondoka Kenya tarehe 12 mwezi wa sita mwaka na na moja. na alikuwa ni arudi tarehe 12 mwezi wa sita tarehe mwaka wa 2023 na 
mawasiliano yake ya mwisho ilikuwa ni tarehe sita mwezi wa tisa mwaka elfu mbili na ishirini na tatu kulingana na ripoti ya ndugu yake na agent aliyetumia kuendea ni agent aliyetumia kuendea anaitwa Osman anaitwa Osman namba yake ya simu agent wa Nairobi yo. Nairobi office namba yake na simu ni plus 2547243562284 huyu ni agent wa Nairobi na wakishirikiana na huyu ndugu yake ambaye anaitwa Daudi ambaye ni agent pia ni kwa ofisi moja ambaye ni plus 254 namba yake 7153433531 ama plus 254723301124 hizo zote za Daudi za hapo ofisi za Daudi ni washiriki wa hiyo na agent aliyempokelea wa Saudi agent aliyempokelea wa Saudi office ni namba yake ni plus 9665944213323 hiyo ndiyo namba zake za mwasiliano ya safari yake aile kutoka hapa kuelekea huko nini na tajiri wake yule tajiri aliyekuwa aliyempokelea akawa anafanya kazi kwake namba yake ya simu tajiri employer wa zawadi ni namba yake ni plus 9665666 314887 Huyo ni mahali alikuwa anafanya kazi mwanzo zawadi. Yu tajiri wake alikuwa mahali alipoenda, alipotoka kwa ofisi, mahali alienda kuanza kazi kwake. Na namba yake ya simu alipofika kule ile ya mawasiliano aliyokuwa muda kidogo anapatikana nayo namba yake ya simu ya laini ya kule ni +966565 426508 hii ndio alikuwa aliwasiliana na watu wake hapa nyumbani muda kidogo na baada ya hapo akapotea kupotea kwa mawasiliano mpaka sasa hawajampata kwa mawasiliano hizo ndio namba zake za kwa ufupi ama historia fupi kwa ufupi yake ya safari yake ya kutoka hapa ya vile alivyoshikanishwa na agent vile alivyofika Saudi na vile vile alivyopata noni ta, tajiri na vile vile alipopata laini ya simu na mawasiliano yake akapotea kutoka hapo kwa hivyo kwa ufupi hiyo ndio ripoti niko na nimeenda nikapewa na ya nyakeresho wakiwa na dadake yule ambaye ile ambaye aliolewa na askari alikuwa amekuja hapo saa hiyo hiyo ndio ripoti nimepata leo kwa kwao kwa hivyo haya ya kuwa ile hiyo ni kwambia hiyo dadaka alizunguza alijaribu kuzunguza naye kidogo ameniambia mwenyewe alizunguza naye kuchati naye kidogo kuanzia kama saa ina ina usiku text akamwambia haya akamjibu tu haya na akamwambia naweza kuzunguza na house help wako akumwambia jina lakini alimuuliza anaweza kuzunguza na house help wako huyo tajiri aliposikia hivyo Sijui kama hakuelewa kizungu, sijui kama ndi alimuelewa na akataka kunini haka kuzima akapotea kwa mawasiliano hapo hapo na mpaka sasa hajampata. Mjaribu amemjaribu lakini hajampata. Kwa hivyo hiyo ndio ripoti niko nayo kwa saa hii. Na ndio ripoti ambayo nimepewa na dadake wakiwa na mamake pale kwa pale kwa saa hii nilipopelekea hii nilipopelekea ujumbe nilipopelekea hii audio ambazo ulinipatia nimpatie. Kwa hiyo ndio hayo kwa saa hii.